নমস্কার আমাদের আজকের গল্প হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা গভীর রাতের কান্না আনন্দ আর প্রদীপ সেদিন একটা চায়ের দোকানে বসে গল্প করছিল হঠাৎ ভূতের কথা ওঠায় আনন্দ বললে আমি ওসব ভূত প্রেত বিশ্বাস করি না প্রদীপ বললে আমি বিশ্বাস করি ভূত প্রেত একেবারে আজ কবি নয় ভূত সত্যি আছে আনন্দ বললে তুই ভূত দেখেছিস প্রদীপ বললে আলবাদ দেখেছি আনন্দ বললে তাই নাকি বল তাহলে কোথায় দেখেছিস প্রদীপ বললে শোন তাহলে এই বলে প্রদীপ দু কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বলতে আরম্ভ করল প্রদীপ বললে আমার কাঠের ব্যবসা তাই যখন প্রয়োজন হয় আমাকে কাঠের জন্য আসাম উত্তরবঙ্গ বিহার যেতে হয় হঠাৎ একবার প্রয়োজন হল আসাম যাওয়ার তখন ব্রিজ তৈরি হয়নি তাই গঙ্গা সাগর হয়ে কাঠিহাড়ের ওপর দিয়ে শিলিগুড়ি বা আসাম যেতে হতো তখন স্টেশন ছিল একটা টিকিট ঘর আর একটা টিনের চালা যাত্রীদের জন্য আর আলোর মধ্যে ছিল কেরোসিনের লণ্ঠন এর কিছুটা দূরে রেল কোয়ার্টার একটাতে থাকতো স্টেশন মাস্টার আর আরেকটায় কেরানি এবং অন্যান্য কর্মচারী সারাদিনে মাত্র দু তিনটে ট্রেন ট্রেন এলে স্টেশনটা একটু জমজমাট হতো আর মাঝপথ ফাঁকা জনমানব শূন্য বিছানাপত্র বেঁধে খাবার কিছু সঙ্গে নিয়ে যথা সময়ে শিয়ালদা স্টেশন গেলাম ট্রেন ছাড়তে আর দশ মিনিট টিকিট কাউন্টার থেকে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে উঠলাম ট্রেনে দেখতে দেখতে সময় হয়ে এলো ট্রেন চলতে লাগলো স্টেশন পার হতেই চার দিক অন্ধকার আর সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল আসাম মেল আমি যে কামরায় উঠেছিলাম তার মধ্যে খুব বেশি যাত্রী ছিল না সব মিলিয়ে ছেলে মেয়ে পনেরো থেকে ষোলো জন মাত্র সিট প্রায় ফাঁকা দেখে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম একখানা ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লাম ভোরবেলা হকারদের গরম চা গরম শিঙাড়া ইত্যাদি বিভিন্ন কণ্ঠের চিৎকারে আর কুলিদের ওঠা নামার দুমদাম শব্দে ঘুম ভেঙে গেল জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি সাহেবগঞ্জ স্টেশন আর কাল বিলম্ব না করে বিছানা বগলে নিয়ে ব্যাগটা ঝুলিয়ে নেমে গেলাম স্টেশনের বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে একটা চায়ের দোকানে চা নিলাম সঙ্গে লুচি আলুর দম চায়ের সঙ্গে সেগুলোর সৎ ব্যবহার করে সকালের আহার শেষ করলাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে স্টিমারের ওপাশে বেশ খানিকটা বালির ওপর দিয়ে হেঁটে উঠে বসলাম ট্রেনে তখন রেলপথের অবস্থা ভালো ছিল না বলে অনেক সময় আস্তে আস্তে আবার থেমে থেমে যেত ট্রেন কামরায় খুব লোক ছিল না কাজেই বেশ আরাম করে বসলাম গাড়ি স্টার্ট দিল কিন্তু খুব আস্তে আস্তে বালির ওপর দিয়ে জোরে চালানো একেবারেই অসম্ভব তাই এইভাবেই গাড়িটি এলো মতিহারি স্টেশন এখানে কিছু যাত্রী উঠল এবার ট্রেন জোরে চলতে লাগলো এখানে বয় এসে খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই এলো কাঠিহার স্টেশন অনেক লোক ওঠা নামা করতে লাগলো আমার মাছ ভাতের অর্ডার ছিল আমাকে বয় দিয়ে গেল আমি দেরি না করে খাবার পাঠ শেষ করে ফেলল সন্ধ্যার কিছু আগে শিলিগুড়ি এসে পৌঁছালাম এখানে গাড়ি প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট দাঁড়িয়েছিল ভোরে এসে পৌঁছালাম আলিপুর দুয়ার স্টেশনে স্টেশন মাস্টারের বয়স বেশি নয় আর লোকটিও অমাইক দেখলাম তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কোনো হোটেল বা থাকার জায়গা আছে কিনা স্টেশন মাস্টার বললেন এই জংলা জায়গায় হোটেল কোথায় পাবেন এখানে বেশি যাত্রীও আসে না তার কথা শুনে আমার চোখ কপালে উঠল আজ দু দিন স্নান হয়নি এ অবস্থায় কোথায় যাই আমার অবস্থা দেখে ভদ্রলোক বললেন আপনি বোধ হয় এখানে প্রথম এসেছেন আগে হ্যাঁ স্টেশন মাস্টার বললেন আসুন আমার সঙ্গে এখানে আমার একটা মেস আছে সেখানে আপনি দু একদিন থাকতে পারেন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম ধন্যবাদ আপনার অনুগ্রহের কথা চিরদিন মনে থাকবে রেলওয়ে কোয়ার্টার্স এর মধ্যেই মেস রেলের দশ বারো জন কর্মচারী এখানে খায় আমি মেসের একটা ঘরে বিছানাপত্র রেখে পাতকুয়ায় স্নান করে আহারাদি সমাপ্ত করে একজন রেল কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম 
এখানে কাছাকাছি কাঠের কোনো ঠিকাদার আছে কিনা তিনি বললেন কাছাকাছি বলতে এখান থেকে দু মাইল দূরে একজন কাঠ চালান দেওয়ার ঠিকাদার আছে কেন আপনি কি কাঠের ব্যবসা করেন আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই তিনি বললেন তাহলে ওর কাছেই যান তাহলেই আপনার কাজ মিটে যাবে তিনি লোকজন নিয়ে জঙ্গলে এক পাশে বাংলো তৈরি করে বাস করেন সব শুনে আমি খুশি হলাম তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি দুপুরেই ঠিকাদারের বাংলো যাওয়ার কথা বললাম রেল কর্মচারী বললে এখন গেলে ফিরতে হয়তো সন্ধে হয়ে যাবে তার চেয়ে আপনি কাল সকালে উঠে যাবেন এখানে আবার চিতা বাগের ভয় আছে কি না আমি বললাম উপায় নেই আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কলকাতায় সেজন্য কাজ তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে চাই আপনি বরং আমাকে পথের সন্ধান বলে দিন তিনি বললেন স্টেশন থেকে বেরিয়ে যে সোজা রাস্তা পাবেন ওই রাস্তায় এক মাইল এগিয়ে গেলে দেখবেন রাস্তাটা দুটো ভাগ হয়ে গেছে যেটা বা দিকে জঙ্গলের দিকে গেছে আপনি সেদিকে গিয়ে দেখবেন একটা কাঠের বাংলো ওটাই ঠিকাদারের বাংলো আমি আর অপেক্ষা না করে টর্চ লাইটটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঠিকাদারের বাংলোর উদ্দেশ্যে চলেছি তো চলেছি পথ যেন আর শেষ হয় না শেষে ঠিকাদারের আস্তানায় এসে হাজির হলাম ভাগ্যের জোরে তিনি তখন বাংলোতেই ছিলেন ভদ্রলোক বাঙালি নয় যত্ন করে আমায় বসালেন চা খাওয়ালেন তারপর ব্যবসার কথাবার্তা পাকা করে বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে তিনি বাংলোতে থাকতে বলেছিলেন আমি বললাম ধন্যবাদ থাকবার উপায় নেই কলকাতায় ফিরতেই হবে ঠিক সময় মতো যদি স্টেশনে পৌঁছাতে পারি তাহলে রাতে ট্রেনেই কলকাতা রওনা হব এ কথা বলে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম প্রায় এক মাইল রাস্তা হাঁটার পর হঠাৎ সারা আকাশ ছেয়ে কালো মেঘ ছেয়ে গেল দুপাশে জঙ্গল টর্চ লাইটের ব্যাটারিও প্রায় শেষ তাড়াতাড়িতে নতুন ব্যাটারি নিতে ভুল হয়ে গেছে ব্যাটারির অল্প আলোতে এগিয়ে চলেছি হঠাৎ সামনে একটা কালো কুকুর দেখতে পেলাম চোখ দুটো তপ তপ করে চলছে আমি বার বার আঁতকে উঠছিলাম হঠাৎ উঠল হাওয়া আর সেই সঙ্গে বৃষ্টি কুকুরটা অন্ধকারে মিশে গেল আমিও আশ্রয়ের আশায় ছুট দিলাম কিছুদূর এসে মনে হলো আমি অন্যদিকে এসেছি এমন সময় বিদ্যুতের আলোয় খানিকটা দূরে দেখা গেল একখানা ঘর আমি ছুটলাম সেই দিকে ঘরের কাছে গিয়ে দেখলাম দরজা খোলা আমি কোনো কিছু না ভেবেই ভেতরে ঢুকে গেলাম টর্চ লাইটটা জেলে দেখলাম ঘরটা বৈঠকখানা বলেই মনে হয় তবে ঘরের মধ্যে আসবাব কিছু নেই চারদিকে ধুলোবালি জমা আছে ভেতর দিকে একটা দরজা সেটাও খোলা সেই দরজা দিয়ে দেখলাম একটা ছোট্ট উঠান বুঝতে পারলাম ঘরে কেউ থাকে না যাই হোক যখন পেয়েছি তখন বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক এই ভেবে দরজার পাশে কাঠের মেঝের ওপরেই বসে রইলাম বৃষ্টি যেন থামতেই যায় না যত রাত হয় বৃষ্টি আরও জোরে হয় টর্চ লাইটের আলোতে হাত ঘড়িটা দেখে নিলাম তখন রাত একটা চুপ করে বসে আছি নিরুপায় হয়ে হঠাৎ মাথার ওপর ঝটপটানি শব্দ শুনে চমকি উঠে দেখি একটা বাদুর আমার মাথার ওপর ঘুর পাক খাচ্ছে ঘুরতে ঘুরতে ঘরের এক কোণে ঝুলে রইল ছোক দুটো কি ভয়ঙ্কর যেন আগুনের মতো জ্বলছে ভয় কাঠ হয়ে বসে রইলাম ঘরের ভেতর থেকে নানান রকম শব্দ কখনো মনে হলো কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে আবার পরক্ষণেই শোনা গেল বিচিত্র সব শব্দ বাদুরটা ঝটফট করতে করতে আমার মাথার ওপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম কিছুক্ষণ কেটে গেল কোনো শব্দ নেই এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে হঠাৎ কান্নার শব্দ ভেসে এলো কান্নার শব্দে ছমকি উঠলাম বুঝলাম কোন মেয়ে ছেলে কাঁদছে ঘরে তাহলে লোকজন আছে এই ভেবে একটু সাহস পেলাম একবার ভাবলাম ভেতরে গিয়ে দেখি ব্যাপারটা আবার ভাবলাম কি দরকার পরের ব্যাপারে মাথা গলাবার বৃষ্টি অনেকটা কমে এসেছে কিন্তু কান্নার শব্দ কমেনি একঘে কান্নার শব্দে অসহ্য হয়ে উঠলাম ভাবলাম স্টেশনে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল বিরক্ত হয়ে টর্চটা হাতে নিয়ে ভেতরে গেলাম সামনের ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছিল দরজা খোলাই ছিল সাহস করে ঘরে ঢুকে গেলাম 
ঘরের লোকজন দূরের কথা একটা আসবাবপত্র নেই শুধুমাত্র একটা পুরনো শাড়ি পরে আছে টর্চ নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবো আবার কান্নার শব্দ কেউ কোথাও নেই অথচ কাঁদছে কে আমি ঘরের মাঝখানে গিয়ে চেঁচিয়ে বললাম কে কাঁদছো উত্তর দাও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আমার মাথার ওপরে কে যেন হেসে উঠল সেই হাসি শুনে বুকের রক্ত জল হয়ে গেল আমি ভয় বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য পা ফেলতেই বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা আমি ভয় কাঠ হয়ে গেলাম আবার দরজা খুলে গেল ঘরের কোণে একটা শাড়ি পরেছিল সেখানে দেখা গেল একটা নারী মূর্তি মূর্তিটা নাকি সুরে বললে জানিও না কেন কাছি তাহলে শোনো এই বলে ছায়া মূর্তি বলতে শুরু করল আমি বাঙালি ঘরের মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা হই আমার স্বামীর অনেক টাকা পয়সা ছিল জমি জমাও ছিল প্রচুর সেই লোভে আমার স্বামীর এক আত্মীয় আমাকে খুব করে কাঠের বাক্স করে আমায় পুঁতে দেয় সেই থেকে আমি ভূত হয়ে আছি ভূত হয়ে আমি অনেক কষ্ট পাচ্ছি আর সহ্য করতে পারছি না তুমি দয়া করে আমার নামে গয়ায় যদি পিণ্ড দাও আচ্ছা আপনি যে মুক্তি পেয়েছেন জানব কি করে মুদ্রা বলল তুমি যেখানে পিণ্ড দেবে ভলগু নদীর ধারে সেখানে আধ মাইল দূরে দেখবে পানি আছে তার উপর দেখবে আমার নাম যেটা তোমায় দিলাম তাহলেই বুঝবে আমার মুক্তি হয়েছে আমি বাধ্য হয়ে বললাম বেশ তাই হবে তাহলে এটা রাখো কিন্তু বেইমানি করো না তাহলে আমি তোমার ঘাড় মটকাবো সঙ্গে সঙ্গে আমার পকেটে কেউ যেন কি একটা দিল আমি পকেটে হাত দিতেই মেচি বলল এখানে নয় কাল দেখো গয়া যাওয়ার খরচ আমার নাম লিখে দিল তুমি ভুল পথে এসেছো আমি তোমায় পৌঁছে দিচ্ছি আমি একেবারে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় স্টেশনের কাছাকাছি একটা জঙ্গল সেখানে আসতেই ভোর হয়ে এলো পেছন থেকে মেঠি বললে আমি আর যেতে পারবো না সকাল হয়ে গেছে তারপর আমি পিছন ফিরে দেখি একটা নড় কঙ্কাল যাচ্ছে কি ভয়ঙ্কর দেখতে আমার সারা দেহ তখন কাঁপছে ওহ এরই সঙ্গে আমি কাল সারা রাত একটা নোংরা বাড়িতে বন্দি ছিলাম স্টেশনে ফিরে এসে দেখলাম এক টুকরো নাম লেখা কাগজ আর একটা সোনার হার কলকাতায় ফিরে সেটা বিক্রি করে গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে এসেছিলাম এই ছিল আমাদের আজকের গল্প যদি আজকের গল্পটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন